हेलो एवरीवन मैं शुभम जैन स्वागत करता हूँ आपका आरवी चैनल में और आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन के मिला जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं आज के सेशन में हम सिक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम टोटल फोर्टीन डिफरेंट टाइप्स आज के हम सेशन में सीखेंगे और मोस्ट ऑफ पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना क्योंकि एक एक टाइप हमारा इंपॉर्टेंट है जो भी टाइप्स हम पढ़ेंगे उन सभी टाइप्स पे कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो टाइप्स हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं उनमें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा उम्मीद है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो दो मेंस तक के हम सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके मेंस के लेवल तक सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम आते हैं टाइप वन पे इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम्स में जनरली देखे होंगे क्वेश्चन में क्या है वन बाई सिक्स प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेंटी प्लस वन बाई थर्टी प्लस वन बाई फोर्टी टू प्लस वन बाई फिफ्टी सिक्स प्लस वन बाई सेवेंटी टू इन सभी सब का हमें इन सभी टर्म्स का हमें सम करके बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से आप सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का आप यहाँ पे देखोगे आप सिक्स को टू पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो सिक्स आपका क्या हो जाएगा सिक्स को आप लिख सकते हो टू इंटू थ्री ठीक है सिक्स को आप ये लिख सकते हो ट्वेल्व को आप क्या लिख सकते हो थ्री इंटू फोर ट्वेंटी को क्या लिख सकते हो आप ट्वेंटी को लिख सकते हो फोर इंटू फाइव थर्टी हो जाएगा फाइव इंटू सिक्स फोर्टी टू सिक्स इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स सेवन इंटू एट और सेवनटी टू क्या हो जाएगा एट इंटू नाइन आप देखोगे इन सभी टर्म्स के बीच में क्या है इन सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है वन का इन सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस वन है ठीक है और कॉन्जुकेटिवली टर्म चल रही है यहाँ पे थ्री एंड हो रहा है तो यहाँ पे थ्री से स्टार्ट हो रहा है ठीक है यहाँ पे फोर एंड हो रहा है तो यहाँ पे फोर से स्टार्टिंग हो रही है इस तरह की सीरीज जब भी आपको मिले तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है वन और ऊपर भी क्या है वन बस ये चीज आपने देख ली इसके बाद आपका सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा आसान हो गया करना क्या है आपको ये देखो यहाँ पे आपका आया था टू और यहाँ पे आया था आपका थ्री वन बाई टू माइनस वन अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस टू तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास बचेगा वन बाई सिक्स और ये हमारे टर्म में क्या रखा था हमें रखा था वन बाई सिक्स इसी तरह वन बाई टू एल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं वन बाई थ्री माइनस वन कर देता हूँ तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा ट्वेल्व और आपका ये बचेगा फोर माइनस ये हो जाएगा वन बाई ठीक है वन बाई ट्वेल्व को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर और वन बाई टू लिख सकता हूँ वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री ठीक है और इसी तरह से सारी चीजें चलने वाली हैं तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करूंगा ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री ठीक है इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास वन बाई ट्वेंटी को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ वन बाई ट्वेंटी को वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव और इस तरह से आपकी टर्म कहाँ तक चलेगी ये चलेगी आपकी वन बाई एट माइनस वन बाई नाइन तक ठीक है अब यहाँ पे देखोगे माइन वन बाई थ्री यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे वन बाई थ्री प्लस का ये कट जाएगा यहाँ पे माइनस का वन बाई फोर और यहाँ पे प्लस का वन बाई फोर है ये सारी टर्म्स आपकी कटती चलेंगी और ये कहाँ तक कटेगी वन बाय तक तो आपके लास्ट में क्या बचेगा ये बचेगा वन बाय टू माइनस तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 18 आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 9 माइनस टू और ये आपका बचेगा 7 बाय एटीन और इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 बाय एटीन ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जैसे आपको सोल्व करना है लेकिन अगर आपको इस तरह की सीरीज दी गई हो तो आप एग्जाम टाइम में कैसे सोल्व करोगे हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी वन बाय सिक्स सेकेंड टर्म थी हमारी वन बाय और लास्ट टर्म हमारी क्या जा रही थी वन बाय ठीक है हमने इसे ब्रेक करा था टू और थ्री में इसे ब्रेक करा था थ्री इंटू फोर में और इसे ब्रेक करा था हमने एट इंटू नाइन में क्लियर है ये चीज ठीक है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है इसे हम मान लेते हैं डी तो जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वन डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट में क्या आएगा हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे टू और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म क्या है नाइन तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है वन बाय टू माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस
वन बाय टू माइनस वन बाय नाइन और आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा सेवन बाय एटीन ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है ये शॉर्टकट तरीका है आपको ये याद रखना है तो सम का अगर मैं फॉर्मूला कहूँ तो ये हो जाएगा वन बाय डी ठीक है वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एल लिख देता हूँ मैं ठीक है फर्स्ट f कैसे मान रहा हूँ मैं f इसे मान रहा हूँ सिक्स को ब्रेक करा टू और थ्री में तो छोटे वाली टर्म को मैंने माना f और इसी तरह सेवनटी टू को ब्रेक करा एट और नाइन में तो लास्ट वाली टर्म जो है नाइन बड़े वाली टर्म उसे माना है मैंने l क्लियर है ये चीज अब क्वेश्चन देखेंगे शॉर्टकट तरीके से आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा वन बाई सिक्स प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेंटी और ये जा रहा है वन वन जीरो तक इसका आंसर बताना है वीडियो को पोस्ट करो तीन सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ सिक्स को लिखा टू थ्री और यहाँ पे आ गया फोर फाइव सेम सीरीज है हमारे पास ये हो गया हमारे पास फोर फाइव सारी सबका डिफरेंस क्या है वन का वन का वन का इसी तरह अगर मैं वन वन जीरो को ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा टेन इंटू इलेवन इनमें भी डिफरेंस कितने का है वन का तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन में डी डी की वैल्यू क्या आ गई वन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी वन बाई और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी वन बाय इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी और ऊपर आ जाएगा इलेवन माइनस ये बचेगा आपके पास नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में एस सी जी एल सी पी ओ सी एच एस एस हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन में क्या है हमारा वन बाय नाइन प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेंटी और ये जा रहा है वन वन जीरो तक तो हमें इसका सोल्यूशन बताना है अब आप देखोगे नाइन को आप ब्रेक करोगे तो आप नाइन को कैसे ब्रेक कर सकते हो थ्री इंटू थ्री लिख सकते हो इसी तरह सिक्स को ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका टू इंटू थ्री ये हो जाएगा टू वन बाई ट्वेल्व आपका हो जाएगा थ्री इंटू फोर और आप देखोगे वन बाय सिक्स से लेके वन बाय वन वन जीरो तक का तो अभी हमने निकाला था लेकिन वन बाय नाइन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है एक्स्ट्रा दे रखा है और ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं वन बाय नाइन को एजिट लिख दिया और इस वाले एक्सप्रेशन का अलग से आंसर निकाल लेंगे इसका भी हमने पिछले क्वेश्चन में ही निकाला था इसका आंसर इसका आंसर क्या आया था हमारा नाइन बाय तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे हम नाइन बाय ये हो गया नाइन बाय ठीक है और इसे आगे सोल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 22 टू इंटू आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 198 नाइनटी एट यहाँ पर आ जाएगा 22 टू माइनस एट्टी वन प्लस एट्टी ये हो जाएगा 22 टू प्लस एट्टी आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 103 जीरो थ्री डिवाइडेड बाई वन ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्लियर है ये चीज आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपको टर्म्स रखी है 1 डिवाइडेड बाई थ्री इंटू फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई फाइव इंटू सेवन इसी तरह से सारी टर्म्स चल रही हैं अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा टू का डिफरेंस आ गया टर्म्स में टू का डिफरेंस आ गया टू का डिफरेंस आ गया और यहाँ पे भी टू का डिफरेंस आ गया तो हमने सम का फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो लगा देना है वन बाई डी डिफरेंस कितना है हमारा टू का उसके बाद हम क्या करेंगे हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी वन बाई थ्री माइनस वन बाई ट्वेंटी वन एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका तो ये हो जाएगा वन बाई टू यहाँ पे ट्वेंटी कॉमन ले लिया ये हो जाएगा आपका सेवन माइनस ठीक है आपके पास क्या बचेगा सिक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी वन ये गया टू से यहाँ पे बचेगा थ्री और ये जाएगा सेवन टाइम्स वन बाय सेवन इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का वन बाय सेवन क्लियर है ये चीज ठीक है आगे बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन आया था आपका एस एस सी सी जी एल मेन्स में एस एस सी सी जी एल मेन्स में आपका ये क्वेश्चन आया था 2017 में जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर माना जाता है तो इस क्वेश्चन में क्या है इसमें आपको मिली है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है ये इसमें दो सीरीज को एक साथ कॉम्बाइन कर दिया गया है आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वन डिवाइड बाई वन इंटू टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन इंटू फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू सेवन आप देखोगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है तीन का इसके बीच में डिफरेंस कितना है तीन का इसके बीच में डिफरेंस क्या है एक का यहाँ पे डिफरेंस क्या है एक का यहाँ पे एक का आ गया फिर से और यहाँ पे तीन का तो ऑल्टरनेटिव ही चल रही है और हमें क्या बताना है हमें ये दे रखा है कि ये सीरीज कब तक जा रही है ट्वेंटी टर्म्स तक ये सीरीज जा रही है ट्वेंटी टर्म्स तक ये सीरीज जाएगी तो इसका आंसर क्या होगा तो निकाल लेते हैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं इसे पहली सीरीज हमारी क्या होगी पहली सीरीज मान लेते हैं वन डिवाइडेड बाई वन इंटू टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री और ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी दस टर्म्स हो जाएंगी दस टर्म इस सीरीज में जाएंगी अप टू टेन टर्म्स
x और इसे मान लेता हूँ मैं y और हमें वैल्यू किसकी बतानी है हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है ठीक है अब दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करके हम निकाल लेंगे लेकिन यहाँ पे हल्का सा इश्यू हमारे साथ क्या आएगा हमें टेंथ टर्म नहीं पता हमें लास्ट टर्म नहीं पता तो देखते हैं कैसे निकालना है अब आप यहाँ पे देखोगे एक्स क्या है हमारा वन डिवाइडेड बाय वन इंटू टू प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू थ्री ठीक है अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता मतलब टेंथ टर्म नहीं पता जहां तक हमें सम करना है तो आप देखोगे यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है तो टेंथ टर्म में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेंथ टर्म में वन डिवाइडेड बाय टेन और फिर क्या है इंटू उससे नेक्स्ट टर्म तो टेन इंटू इलेवन यहाँ पे आ जाएगा हमारी टेंथ टर्म यहाँ पे मिल जाएगी तो इस सीरीज को अगर आप सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया वन तो वन बाय वन फर्स्ट टर्म है वन तो ये हो जाएगा वन बाय वन माइनस वन बाय इलेवन ठीक है इसे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इलेवन माइनस वन टेन डिवाइडेड बाई इलेवन टेन डिवाइडेड बाई इलेवन हमारे एक्स की वैल्यू आ गई अब इसी तरह हमें वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वाई हमें क्या दे रखा है वन इंटू वन टू फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू सेवन और कहाँ तक जा रहा है टेंथ टर्म तक जा रहा है इस केस में आप देखोगे आपकी टेंथ टर्म क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म है आपकी फोर सेकेंड टर्म है आपकी यहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे फोर आ रहा है तीन का कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या बना रहा है ए पी सीरीज बना रहा है फर्स्ट टर्म आपको मिल गई फर्स्ट टर्म क्या मिल गई आपको वन सेकेंड टर्म क्या मिल गई आपको ए प्लस डी ए प्लस डी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको फोर मिल गई तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया ये आपका डिफरेंस मिल गया थ्री आपको वैल्यू बतानी है टेंथ टर्म की तो ए टेन क्या हो जाएगा आपका ए टेन हो जाएगा ए प्लस नाइन डी तो ये हो जाएगा वन प्लस थ्री इंटू नाइन और ये हो जाएगा ट्वेंटी एट ठीक है ये बेसिक तरीके से मैंने बताया वरना आप बहुत आसानी से खुद मन ही मन में करके भी ये चीज पता कर सकते थे ठीक है तो ये आपकी टेंथ टर्म क्या हो जाएगी वन डिवाइडेड बाई उसकी फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है जो कि होगी ट्वेंटी 28 है और 28 एट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है तीन ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 28 एट इंटू थर्टी ये इस केस में हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी अब y पूरी सीरीज हमें मिल चुकी है फर्स्ट टर्म मिल गई है लास्ट टर्म मिल गई है तो हम क्या कर लेंगे हम अपना आंसर निकाल लेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉमन डिफरेंस क्या है थ्री का तो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास वन बाय वन ये हो जाएगा वन बाय वन माइनस वन बाय थर्टी वन ये वाली टर्म हम लेते हैं ये हो जाएगा वन बाय थर्टी वन ठीक है इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाय थ्री इन टू यहाँ से थर्टी वन को मन लिया ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास थर्टी थर्टी को कट जाएगा यहाँ से ये आपके पास बचेगा टेन और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टेन बाय थर्टी वन क्लियर है ये चीज अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई y की वैल्यू भी आ गई आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू जो है कि टेन बाई इलेवन प्लस टेन बाय थर्टी वन ये आपकी वैल्यू आ गई तो अगर आप इसे सोल्व करोगे टेन अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका थर्टी वन प्लस इलेवन डिवाइडेड बाई इलेवन इंटू थर्टी वन अब आप देखोगे यहाँ पे आप पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है पूरा सोल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है आप यहाँ पे देखोगे चारों ही केसेस में हमारे पास क्या है चारों ही केसेस में डिनोमिनेटर अलग अलग हैं डिनोमिनेटर अलग अलग हैं साथ ही साथ उनकी यूनिट डिजिट भी क्या है अलग अलग है तो अगर डिनोमिनेटर की मैं यूनिट डिजिट निकाल लू वन इंटू कितना हो जाएगा वन जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर की यूनिट डिजिट क्या होगी वन होगी तो ये थ्री फोर्टी वन एक ही केस है ऑप्शन नंबर फोर वाला यही हमारा करेक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा थ्री फोर्टी वन और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद फोर ट्वेंटी क्लियर है ये चीज इस तरह से आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो और ना बेसिक तरीके से छोटी सी कैलकुलेशन थी आप बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो लेकिन जब कैलकुलेशन लंबी होंगे आगे क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी लास्ट स्टेप पे जाके क्लियर है ये चीज आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है हमारा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन है वन बाय एट प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर प्लस वन बाय फोर्टी एट प्लस वन बाई एट्टी और ये सीरीज जा रही है हमारी फोर फोर्टी तक अब इस तरह की सीरीज में हो सकता है आप एक बार की में पता ना लगा पाओ तो आप क्या करोगे ब्रेक करके देखो कैसे सीरीज चल रही है आप वन बाय एट को आप क्या लिख सकते हो वन बाय एट को टू इंटू फोर लिख सकते हो आप ठीक है वन बाय ट्वेंटी फोर का क्या लिख सकते हो वन बाय ट्वेंटी फोर को आप लिख सकते हो फोर इंटू सिक्स इसी तरह से वन बाय फोर्टी एट को सिक्स इंटू एट यहाँ पे टू टू का गैप चल रहा है ठीक है और ऐसे चल रहा है वन बाय फोर फोर्टी को क्या लिखोगे ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी टू ये आपकी सीरीज चल रही है अब इतना अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपका
तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 44 ये आप काट दोगे तो ये आपके पास बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 22 इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 22 क्लियर है चीज टाइप वन का ये क्वेश्चन था हमारा अब आपको क्या करना है टाइप वन में आपको ये कुछ सीरीज याद कर देनी है ये मैंने खुद बनाएंगे इन सीरीज का आपको फायदा क्या होगा आप यहाँ पे देखोगे ये सीरीज चल रही है आपकी टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर तो ये एग्जाम में अगर इस तरह से दे दिया जाए तो आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल हो सकती है अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से देता जा, दिया जाता है तो आप समझ जाते हो कि हाँ इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है लेकिन इस तरह की सीरीज मिलेगी तो आपको दिक्कत आ सकती है रीजनिंग में भी आपके सिक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इस तरह की सीरीज होती है आपसे मिसिंग टर्म पूछ ली जाती है तो वहां पर भी आपको ये चीज हेल्प देगी तो आप इन तीन चार सीरीज को अपने माइंड में बिठा लो एक दो तीन बार रीड कर लो जिससे कि आप इस तरह की सीरीज देखो तो आप समझ पाओ क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी जा रही है जैसे कि यहाँ पे थ्री है फिफ्टीन है तो यहाँ पे हमारा गैप क्या था वन का था यहाँ पे गैप किसका आने वाला है यहाँ पे टू का गैप हो जाएगा थ्री को क्या लिख सकता हूँ मैं वन इंटू थ्री फिफ्टीन को क्या लिख सकता हूँ थ्री इंटू फाइव ठीक है थर्टी फाइव को फाइव इंटू सेवन और इस तरह से ये सीरीज चल रही है इसी तरह से ये वाली थर्ड सीरीज जो मैंने आपको अभी कराई है ये हो जाएगा टू इंटू फोर फोर इंटू सिक्स सिक्स इंटू एट इस तरह से चल रही है इसी तरह से यहाँ पे क्या है यहाँ पे फिर से थ्री की सीरीज आ रही है हमारे पास ये हो जाएगा टेन को क्या लिखते हैं टू इंटू फाइव फोर्टी को क्या लिखेंगे फाइव इंटू एट एट्टी एट को क्या लिखेंगे एट इंटू इलेवन इस तरह से ये आपकी सीरीज चल रही है तो इस तरह की और भी सीरीज आप खुद बना के याद कर सकते हो जिससे कि एग्जाम में आए तो झट से आप आंसर बता सको आपको सोचने में टाइम ना लगे क्लियर है ये बस हमारा टाइप वन हुआ है अभी तेरह टाइप और पढ़ रहे हैं तो देखते हैं क्या है टाइप टू में टाइप टू क्वेश्चन क्या है हमारा थ्री डिवाइडेड बाई वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस और ये कहां तक जा रहा है हमारा ये जा रहा है 19 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर इस तरह की ये हमारी स्थिति जा रही है अब आप देखोगे आप अगर इसे सोल्व करोगे तो आपको एक छोटी सी चीज पहले यहां पे नोट करनी पड़ेगी वन स्क्वायर कितना होता है वन स्क्वायर आपका होता है वन और टू स्क्वायर कितना होता है आपका टू स्क्वायर आपका होता है फोर और इन तीनों इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है थ्री क्लियर है इसी तरह से अगर मैं टू स्क्वायर की बात करूं ये है हमारा फोर और थ्री स्क्वायर क्या है हमारा थ्री स्क्वायर होता है नाइन और इनके बीच में डिफरेंस क्या है फाइव और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थ्री दे रखा है और ऊपर क्या दे रखा है फाइव अब जैसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तो आप समझ लेना ये टाइप टू के हैं और इन्हें कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ठीक है इन्हें कैसे सोल्व करोगे आप, आप देखोगे अगर मेरे पास क्या दे रखा है अगर मुझे दे रखा है वन डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर अगर मुझे दे रखा है वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूं वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाय वन माइनस वन बाय फोर ठीक है आप यहां से अगर फोर कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा फोर माइनस वन और ये हो जाएगा थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर को क्या ले सकता हूं मैं थ्री बाय वन स्क्वायर डो टू स्क्वायर ठीक है बिल्कुल सेम चीज आ गई तो मैं कहूंगा ये जो हमने टर्म मानी थी वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर ये किसके इक्वल है थ्री डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर के ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं करना बस रिप्लेस कर देना है हमारे पास क्या था थ्री डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इसकी जगह में ये टर्म लिख दूंगा ठीक है ये हो जाएगा हमारे पास वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर ये मैं किसे लिख सकता हूँ थ्री बाय वन स्क्वायर डो टू स्क्वायर को ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई इसी तरह फाइव डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर डो थ्री स्क्वायर अगर आप करोगे इसे सोल्व तो ये आ जाएगा आपका वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर ठीक है इसी तरह आगे आपकी टर्म चलती रहेंगी और लास्ट टर्म आपकी क्या बन जाएगी आपकी लास्ट टर्म बन जाएगी वन बाय नाइन स्क्वायर माइनस वन बाय टेन स्क्वायर इस तरह से पूरा सीक्वेंस आपका ये चलेगा क्लियर है ये चीज अब आप देखोगे इन सभी टर्म्स को आप ऐड करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कटेगी ये वाली टर्म और इससे नेक्स्ट वाली टर्म कटेगी और लास्ट में यहां तक आपका कट जाएगा और आपके पास लास्ट में क्या बचेगा आपके पास लास्ट में बचेगा वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टेन स्क्वायर ठीक है वन बाय वन स्क्वायर क्या है आपका ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म ये वाला बचा वन डिवाइडेड बाय दिस टर्म माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस टर्म ये आपके पास फाइनल आंसर बचा तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वन माइनस वन बाय हंड्रेड इसे सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लियर है ये चीज आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है अब हमारी लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारी 39 डिवाइडेड बाय 19 स्क्वायर इंटू ट्वेंटी स्क्वायर और हमारी वैल्यू कहाँ से जा रही है बिल्कुल सेम सीरीज मैंने ली है थ्री बाय वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर तो वन स्टेप में अगर आपको इसका आंसर बताना होगा इसका वन स्टेप में आंसर क्या हो जाएगा वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय ट्वेंटी स्क्वायर ये आपका इसका आंसर हो जाएगा तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा नीचे बचेगा ट्वेंटी स्क्वायर जो कि हो जाएगा फोर हंड्रेड और ऊपर बचेगा फोर हंड्रेड माइनस वन और ये आंसर हो जाएगा थ्री नाइन्टी नाइन डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड ठीक है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली एक सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है आगे बढ़ते हैं टाइप थ्री टाइप टू हमारा कंप्लीट हो गया टाइप थ्री में क्वेश्चन किस तरह से है आपको ये सीरीज रखिए वन प्लस वन बाई टू फिर क्या हो गया वन प्लस वन बाई थ्री फिर इन टू वन प्लस वन बाई फोर और ये कहां तक जा रहा है वन प्लस वन बाई एन तक ठीक है इस तरह का क्वेश्चन देखते ही कुछ नहीं करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको सोल्व करना है स्टार्ट करना है वन प्लस वन को आप क्या लिखोगे ये हो जाएगा आपका थ्री बाय इसी तरह वन प्लस वन बाई थ्री हो जाएगा आपका फोर बाई थ्री ठीक है इसी तरह वन प्लस वन बाई फोर हो जाएगा आपका फाइव बाई फोर और ये कहां तक जाएगा आपका ये आपका जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन तक अब यहाँ पे देखोगे थ्री से थ्री कटेगा फोर से फोर कटेगा और इसी तरह ये टर्म्स हमारी कटती रहेंगी ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे और लास्ट में एन तक कट जाएंगी हमारे पास बस बचेगा एन प्लस और यहाँ पे बचेगा हमारे पास टू और इस केस में हमारा आंसर क्या जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है हो सकता है आपको ये पूरी सीरीज दे दी जाए लास्ट में क्या लिख दिया जाए लास्ट में फोर बाई फाइव लिख दिया जाए उसमें क्या करोगे आप जो फाइनल आंसर आया उसमें फोर बाई फाइव को ऐड कर दोगे क्लियर है थी? इस तरह से आपके एग्जाम में एड चीजें बदली जा सकती है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है आपको एक लाइन में बताना है इसका आंसर क्या होगा जो हमने सीरीज ली थी वही सीरीज है बस यहां पे क्या करा है मैंने एन की जगह लिख दिया है नाइन 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 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसे सोल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा नाइन 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 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और आपका आंसर आ जाएगा फाइव क्लियर है चीज बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको टाइप सारे अच्छे से पता है तो सेकंड्स में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन क्या है वन प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री कहाँ तक जा रहा है ये वन प्लस वन बाई एन तक जा रहा है और इसकी वैल्यू भी हमें बता रखी है हमें इसकी वैल्यू कितनी तरह की फाइव बाय हमें वैल्यू किसकी बतानी है एन स्क्वायर माइनस की हमें वैल्यू बतानी है क्लियर है जी इस एक्सप्रेशन का हमने अभी क्या देखा था इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या था एन प्लस वन ही तो आ रहा था हमारे पास और ये किसके इक्वल दे दिया हमें फाइव बाय फोर के ठीक है अब हम बढ़ते हैं टाइप फोर पे अभी हमने प्लस के केसेस दे कह दे अब हम देखते हैं माइनस का केस आए तो किस तरह से सोल्व करेंगे ये है वन माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई थ्री और ये क्या आ रहा है वन माइनस वन बाई एन था इसमें भी कुछ नहीं करना सोल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर शॉर्ट ट्रिक बच जाएगी हमारी तो अगर आपसे सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा नीचे आ जाएगा टू ऊपर क्या हो जाएगा टू माइनस वन वन फिर आगे सोल्व करोगे नीचे बचेगा थ्री यहाँ पे हो जाएगा थ्री माइनस वन टू और इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी यहाँ पर जाएगा थ्री बाय फोर यहाँ पर जाएगा फोर बाय फाइव और ये कहाँ तक जाएगा ये जाएगा एन माइनस वन बाई एन तक अब आप देखोगे कटेगा कैसे यहाँ से यहाँ कटा यहाँ से यहाँ कटा ये साइड टर्म्स आप उसमें कटती जाएंगी और लास्ट में एन माइनस भी आपका कट जाएगा यहाँ पर ये भी कट चुका होगा आपके पास लास्ट में क्या बचेगा वन बाई एन वन इस केस में आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है चीज ये होगा तब जब ये आपकी सीरीज क्या होगी स्टार्ट वन से आप अब आपका फाइनल आंसर क्या बच रहा है ये वाली टर्म जो आपकी फर्स्ट टर्म में जो बन रही है आपकी फर्स्ट टर्म क्या बनी थी वन बाई टू उसका न्यूमरेटर और जो आपकी लास्ट टर्म है उसका डिनोमिनेटर तो आपके पास क्या बचेगा वन बाई एन इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो अब आपका क्वेश्चन क्या जा रहा है आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होके जा रहा है आपका वन माइनस वन जीरो नाइन नाइन तक तो पहली टर्म को आप सोल्व करोगे वन बाई और इसी तरह ये कहाँ तक जा रहा है आपका ये जा रहा है आपका 1099 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1099 अब मैंने क्या कहा था आपको फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर देखना है और आपका आंसर क्या हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन जीरो नाइन नाइन ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है चीज अब इसी में और का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी में आपकी सीरीज कुछ इस तरह से चल रही होगी और वैल्यू भी आपको दे दी गई होगी आपको एन स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू बतानी है अब आपने फर्स्ट टर्म देखी फर्स्ट टर्म क्या बन रही है आपकी थ्री माइनस क्या हो जाएगा आपका टू बाय ठीक है इस तरह से आपका चलता रहेगा और
अब ये क्वेश्चन आया था 2017 मेंस में एसएससी सीजीएल में कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आए थे जो टाइप हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है आप इस सीरीज को बिल्कुल ध्यान से देखो जो चीज़ हमने पढ़ी है यहाँ पे वो ही चीज़ देखी गई है यहाँ पे क्या है वन प्लस वन बाई टू उसके बाद इन में वन प्लस वन बाई फोर इन में क्या जा रहा है वन प्लस वन बाई सिक्स सेम ही चीज़ें रिपीट करी जा रही हैं और लास्ट में क्या है यहाँ पे यहाँ पे वन माइनस वन बाई थ्री इंटू वन माइनस वन बाई फाइव इंटू वन माइनस वन बाई सेवन और इसकी वैल्यू दे रखी है वन प्लस वन बाई एक्स आपको क्या बताना है आपको एक्स की वैल्यू बताना है अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आप इसे सोल्व करना स्टार्ट करोगे वन प्लस वन बाई टू ऐसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा थ्री बाई टू वन प्लस वन बाई फोर ऐसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा फाइव बाई फोर वन प्लस वन बाई सिक्स है ये हो जाएगा सेवन बाई सिक्स और इसी तरह ये हो जाएगा आपके पास नाइन बाई एट ये चार टर्म आ गई उसके बाद इसे आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री क्या हो जाएगा टू बाई थ्री टू बाई थ्री इंटू फोर बाई फाइव इंटू सिक्स बाई सेवन और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको इसकी वैल्यू आपको दे रखी है वन प्लस वन बाई एक्स ये इसकी आपको वैल्यू दे रखी है तो आप काटना स्टार्ट करोगे यहाँ से फोर से फोर गया सिक्स से क्या गया सिक्स गया थ्री से थ्री गया आपका यहाँ पे फाइव से फाइव गया सेवन से सेवन गया और यहाँ पे आपके पास क्या बचा नाइन बाई टू से ये टू जाएगा आपके पास क्या बचेगा खाली नाइन बाई एट बचेगा नाइन बाई एट की वैल्यू क्या आ गई आपकी वन प्लस वन बाई एक्स ठीक है नाइन बाई एट क्या हो सकता है आपको नाइन बाई एट को ब्रेक करोगे तो सीधे सकते हो वन प्लस वन बाई एट और ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एट एक्स की वैल्यू आपकी एट आ गई यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा पढ़ने में अब टाइप सिक्स पे बढ़ते हैं टाइप सिक्स क्या है हमारा टाइप सिक्स में आप देखोगे पहले टर्म है वन स्क्वायर दूसरी टर्म क्या है टू स्क्वायर जो कि सब्टैक्ट हो रही है फिर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर और ये कहाँ तक जा रहा है नाइन्टी नाइन स्क्वायर माइनस हंड्रेड स्क्वायर तक इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जाए तो कैसे सोल्व करोगे कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में भी बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना आप देखोगे पहले बेसिक तरीके से बताऊंगा फिर एक फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा अगर फॉर्मूला आप यूज करोगे तो कुछ ही सेकंड में आंसर निकल जाएगा अब यहाँ पे देख रहे हो आप दो टर्म आपको दे रखिए वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर सभी सीरीज में से सभी टर्म्स में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लू माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा यहाँ पे आपका वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ठीक है इसी तरह यहाँ पे फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर है तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर नहीं फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर ये हो जाएगा फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास ये जाएगा हंड्रेड स्क्वायर माइनस नाइन्टी नाइन स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं इसके बाद फिर माइनस बाहर ले लिया अब ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है फॉर्मूला लगा देते हैं इसे हम लिखेंगे टू प्लस वन और इसे हम क्या लिखेंगे टू माइनस वन इसी तरह उसमें हम क्या ऐड करेंगे ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री और ये आपका हो जाएगा फोर प्लस थ्री और इसी तरह से टर्म आपके चलते रहेंगी कहाँ तक हंड्रेड प्लस और हंड्रेड माइनस अब आप देखोगे ये साइड टर्म्स हैं जो आपकी ये टर्म है टू माइनस क्या हो जाएगा वन 4 माइनस थ्री क्या हो जाएगा 1, 100 माइनस नाइनटी नाइन क्या हो जाएगा 1, ये सारी चीज़ें 1 बन जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में माइनस यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टू यहाँ से क्या बचेगा 4 प्लस थ्री थ्री प्लस फोर लिख सकते हैं और ये कहाँ तक जाएगा चलते चलते ये आपका चलते चलते जाएगा आपका नाइन्टी नाइन प्लस हंड्रेड तक आप देखोगे ये क्या बन गया ये एक सीक्वेंस बन गया ये आपके सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स बन गया आप ये देखोगे वन से लेके हंड्रेड तक का हमें क्या करना है सभी डिजिट्स का सम करना है इसका फॉर्मूला मैंने आपको एपी की सीरीज में भी पढ़ाया था वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एन कितना है हमारा हंड्रेड तो ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड इंटू हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड वन डिवाइडेड बाई टू यहाँ से ये कटा ये हो गया आपका फिफ्टी तो इसे सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा माइनस फाइव जीरो फाइव जीरो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शॉर्ट तरीके की मैं बात करूँ तो शॉर्ट तरीका क्या हो गया आपका ये आपका शॉर्टकट हो गया माइनस एन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ये आप याद रख लो ये सीरीज देखे डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करा और अपना आंसर निकाल लिया क्लियर है ये चीज़ आगे बढ़ते हैं अब इसी तरह से हमारी सीरीज क्या आ रही है 
हमारे शरीर माइन थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर और ये कहाँ तक जा रहा है फिफ्टी वन स्क्वायर तक हमसे पूछा गया है अभी हमने जो चीज़ें देखी थी ये उसी का एडवांस पोर्स है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए बिल्कुल सेम चीज़ है अब इस तरीकों को आप कैसे करोगे इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा अभी हमने जो देखा था उसमें हमने कहाँ से स्टार्ट करा था हमने स्टार्ट करा था वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर से अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर को ऐड कर देता हूं तो क्या करेंगे यहां पे मैंने स्टार्टिंग में वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ऐड कर दिया और लास्ट में क्या कर दूंगा मैं वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर को सब कर दूंगा बात तो एक ही है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है और इस वाइज सीरीज को एज इट इज लिख देते हैं ये हो जाएगा आपका थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इनके पेयर बना दिए मैंने ये हो जाएगा आपका फाइव स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर और ये कहां तक जाएगा आपका ये जाएगा फोर्टी नाइन स्क्वायर माइनस फिफ्टी स्क्वायर तक ठीक है यहां तक आपके पेयर बनेंगे फिफ्टी वन स्क्वायर आपका केला बच जाएगा फिफ्टी वन स्क्वायर क्या बचेगा आपका केला क्योंकि पिछले केस में आपने देखा था ये हंड्रेड था तो हमारे पास टोटल पेयर्स इक्वल बन रहे थे यहाँ पे हमारे पेयर्स जब बनाएंगे हम हमारे पास फिफ्टी वन स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा तो फिफ्टी वन स्क्वायर एक्स्ट्रा अलग से लिख देंगे अगर मैं इस सीरीज का सम निकालना चाहूँ तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा टर्म्स हमारी कहाँ तक जा रही है फिफ्टी तक और स्टार्ट कहाँ से हो रही है वन से तो ये हो जाएगा माइनस फिफ्टी एन प्लस वन क्या हो जाएगा फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टू और प्लस में क्या है हमारे पास फिफ्टी वन स्क्वायर माइनस और ये क्या हो जाएगा आपके पास वन स्क्वायर क्या हो जाएगा वन और ये टू स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी वन अगर आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस वन टू सेवन और फाइव ये आपका यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी वन का स्क्वायर करोगे फिफ्टी वन का स्क्वायर एक सेकंड में कैसे करना है ये मैं आपको कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में बता चुका हूँ कि किस तरह से बहुत ही कम सेकंड में स्क्वायर निकालते हैं तो फिफ्टी वन को कैसे हैं फिफ्टी प्लस वन तो वन एक्स्ट्रा है वन का स्क्वायर करा तो आपके पास आएगा जीरो वन और ट्वेंटी फाइव प्लस वन यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स टू टू सिक्स जीरो वन फिफ्टी वन का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा आपके पास माइनस क्लियर है ये हो जाएगा टू सिक्स जीरो वन माइनस माई प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री और माइनस वन टू सेवन फाइव ये हो जाएगा टू सिक्स जीरो फोर माइनस वन टू सेवन फाइव इसे अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इसे सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे नाइन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री और यहाँ पे वन ठीक है ये आएगा ना ये चेक कर लेना कैलकुलेशन में अगर सिलिम हिस्ट्री हो तो उसे अपने आप करेक्ट कर लेना ठीक है ये आना चाहिए मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन क्या है हमारा ये भी एस एस सी सीजल दो हजार सत्रह मेन्स में क्वेश्चन पूछा गया था सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन दे रखा है P की वैल्यू क्या दे रखी है हमें टू स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर और ये कहां तक जा रहा है हमारे पास नाइनटी फोर स्क्वायर तक जा रहा है और इसके बाद हमें क्यों की वैल्यू दे रखी है क्यों की वैल्यू क्या रही है वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर और जा रहा है एट्टी वन स्क्वायर तक हमें P माइनस क्यू की वैल्यू बतानी है P माइनस क्यू अगर मैं करूंगा आप देखोगे इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास P माइनस क्यू करना है हमें P माइनस क्यू हो जाएगा हमारे पास टू स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस फोर्टीन स्क्वायर और ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास नाइन्टी स्क्वायर तक जा रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं सब टैक्ट वन स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर और कहाँ तक जा रहा है ये हमारे पास ये जा रहा है एट्टी वन स्क्वायर तक क्लियर है ये चीज़ ठीक है अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या है गैप चार का और यहाँ पे भी गैप क्या है चार का चार चार का गैप चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं क्यू स्क्वायर वाली ये वाली टर्म को सारे को अंदर ले जाते हैं तो सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास पी माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर इसे ऐसे लिखा प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सिक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास बचेगा फाइव स्क्वायर ठीक है और ये आगे कहां तक चलता रहेगा ये हमारे पास चलता रहेगा एट्टी टू स्क्वायर माइनस एट्टी वन स्क्वायर तक ठीक है और उसके बाद एट्टी टू स्क्वायर हमारे इस सीरीज से आ रही है उसके बाद क्या होगा हमारे पास एट्टी सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन्टी स्क्वायर और प्लस क्या होगा हमारे पास नाइन्टी फोर स्क्वायर इस तरह से हमारी सारी टर्म चलेंगी तो सोल्व करने का तरीका क्या मैंने क्या बताया था आपको आप इसे अगर सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक तो आपके पास पेयर्स बन रहे हैं पेयर्स बन रहे हैं तो टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा टू माइनस वन टू प्लस वन
फिर आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे आने वाले टर्म में आपके पास बचेगा टेन प्लस इलेवन और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास ये वाली सीरीज चलेगी आपके पास एट्टी टू प्लस एट्टी वन तक ठीक है यहाँ तक आपके पास ये वाली सीरीज चलने वाली है उसके बाद आपके पास आएगा एट्टी सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन्टी स्क्वायर प्लस नाइन्टी फोर स्क्वायर ठीक है इस तरह से आपकी ये सीरीज चलने वाली है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे अब आगे किस तरह से सोल्व करोगे आप यहाँ पे जी पी बन ए पी की सीरीज बन रही है आप देखोगे टू और सिक्स सिक्स और टेन और ये कहाँ तक जा रहा है आपका ये जाएगा एट्टी टू तक एट्टी टू आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी ये आपकी क्या बन रही है एपी की एक सीरीज बन रही है इसे मैं नाम दे देता हूँ एपी वन एपी वन क्या हो जाएगा आपका टू प्लस फोर प्लस टेन प्लस और कहाँ तक जा रहा है ये आपका जा रहा है एट्टी टू तक ठीक है और इसी तरह हमारी एक और सीरीज बन जाएगी ए की ए पी अगर मैं नाम दे दूँ ए पी मैं नाम दे देता हूँ तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी वन प्लस फाइव प्लस और ये कहाँ तक जाएगी हमारी ये सीरीज हमारी जाएगी एट्टी वन तक ये तो हमारी दो सीरीज बन गई और एक सीरीज का नाम दे देता हूँ मैं एस नाम दे जो हमारी थर्ड टर्म बचेंगे लास्ट में हमारे पास ये तीन टर्म बच रही हैं उसे मैं एक्स मान लेता हूँ लास्ट के तीन सीरीज को मैंने मान लिया एक्स तो ये हो जाएगा एट्टी सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन्टी स्क्वायर प्लस नाइन्टी फोर स्क्वायर ठीक है ये तीन टर्म्स बच गई और हमें इन सब का क्या करना है हमें इन तीनों का सम करके अपना फाइनल आंसर बताना है अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में देखा हो तो बिल्कुल भी अटैम्प्ट मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पे आप पहले बेसिक से ये सारी चीजें निकालोगे उसके बाद इन दो एपी सीरीज का सम करोगे उन्हें ऐड करोगे उसके बाद ये सारी चीजें करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे ठीक है अभी तो हम सोल्व कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करोगे आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म है यहाँ पे टू यहाँ पे फोर नहीं आएगा यहाँ पे सिक्स आएगा सेकंड टर्म है सिक्स कॉमन डिफरेंस क्या हो गया ए पी वन की अगर हम बात करें ए पी वन में ए हमारे पास कितना आ गया टू कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास डी की वैल्यू आ गई फोर ठीक है लास्ट टर्म क्या है हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास दे रखी है ए एन की अगर मैं बात करूँ ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास एट्टी ठीक है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 82 टू माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन ये हो जाएगा आपके पास 80 बाई फोर ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन टर्म्स आपके पास टोटल इस एपी में हो जाएंगी तो इस एपी की सीरीज का सम क्या हो जाएगा आपका इस एपी की सीरीज का सम आपका हो जाएगा 21 वन बाई टू ए प्लस ए एन फर्स्ट टर्म क्या है हमारे टू और लास्ट टर्म क्या है एट्टी तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई टू इन ये आपकी फर्स्ट सीरीज सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 42, 21 टू ट्वेंटी वन इंटू फोर्टी आपका फर्स्ट एपी का सम आ जाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है यहाँ पे सोल्व नहीं करना जब भी आपको कैलकुलेशन बड़ी बड़ी दिखे और आपको लग रहा है कि लास्ट में तो सोल्व करना ही है तो आप इसे यहाँ पे सोल्व मत करो हो सकता है हम ऑप्शन की हेल्प से लास्ट में अपनी कैलकुलेशन में टाइम बचा दे तो ए का सोल्यूशन आ गया इसी तरह ए की अगर मैं बात करूँ इसमें क्या है ये वन प्लस फाइव प्लस ये कहाँ तक जा रही है एट्टी वन तक कॉमन डिफरेंस इसमें भी कितना है डी फोर है इसमें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वन और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी इस केस में हमारी आ जाएंगी ट्वेंटी वन तो सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो सम ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा ए पी वन का हमारा ये हो जाएगा हमारा ट्वेंटी वन बाई टू इन टू वन प्लस एट्टी वन वन प्लस एट्टी वन ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन इंटू फोर्टी वन क्लियर है ये चीज यहाँ पे आ गया ट्वेंटी वन इंटू फोर्टी वन तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ट्वेंटी वन इंटू फोर्टी वन प्लस ट्वेंटी वन इंटू फोर्टी टू प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास यहाँ पे आपके पास है एट्टी सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन्टी स्क्वायर और प्लस नाइन्टी फोर स्क्वायर अब मैं आपको क्यों कहता हूँ बार बार कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज देखने को क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना है स्क्वायर निकालना है अगर आपको यही शॉर्ट तरीके ही नहीं पता होंगे स्क्वायर निकालने के तो इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ से आगे सोल्व करने में भी आप पंद्रह मिनट लगा दोगे अब आपको क्या करना है यहाँ पे ट्वेंटी वन कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा अंदर ट्वेंटी वन इंटू एट्टी थ्री ठीक है ये तो बिल्कुल बेसिक है अब एट्टी सिक्स का स्क्वायर क्या होता है एट्टी सिक्स का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालोगे एट्टी सिक्स स्क्वायर को लिखोगे हंड्रेड में से कितना कम है ये एट्टी सिक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं ये हंड्रेड में से फोर्टीन कम है फोर्टीन कम है फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है वन नाइन्टी सिक्स तो नाइन्टी सिक्स यहाँ पे आ गया वन कैरी हो गया एट्टी सिक्स में से फोर्टीन से माइनस करा तो हमारे पास क्या बचेगा सेवेंटी टू सेवन थ्री सेवन थ्री नाइन सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा एट्टी सिक्स का ये सारी चीजें मैंने आपको कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में सारी बता रखी है ठीक है तो ध्यान रखा करो जो चीज बोल रहा हूँ कर 
अपने को ये हो जाएगा एट वन जीरो जीरो नाइन्टी फोर का स्क्वायर करोगे तो हंड्रेड में से छः का मैं छः का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस और नाइन्टी फोर में से छः घटा दोगे आप तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा एट्टी एट इसका स्क्वायर ये हो जाएगा ट्वेंटी वन थ्री जा कितना होता है सिक्सटी थ्री छः छः कैरी हो गया ट्वेंटी वन एट जा कितना हो जाएगा आपका वन सिक्सटी एट प्लस सिक्स क्या हो जाएगा आपके पास वन सेवन फोर इन सब को आपस में ऐड करोगे यहाँ पे वन सेवन फोर थ्री है इसमें क्या ऐड करना है सेवन थ्री नाइन सिक्स को ऐड करना है इसमें एट वन जीरो जीरो को ऐड करना और इसमें किसे ऐड करना है इसमें एट एट थ्री सिक्स को ऐड करना है आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे आ गया आपके पास फाइव यहाँ पे वन कैरी फॉरवर्ड हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास फोर प्लस वन फाइव और नाइन फोरटीन प्लस थ्री सेवनटीन तो आपके आंसर में लास्ट में सेवन फाइव आने वाला है चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे आपने चारों ऑप्शन देखे चारों ऑप्शन में देखा ऑप्शन नंबर टू ही ऐसा है जिसके लास्ट में सेवन फाइव आ रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐड भी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा टू सिक्स जीरो सेवन फाइव आ जाना चाहिए यहाँ पे टू सिक्स जीरो सेवन फाइव ऐड करके देखना चाहो तो देख कर सकते हो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तो मुझे लगता है दोस्तों आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें सीख ली है और इससे ज्यादा आज की क्लास में हम सीखेंगे तो ओवर हो जाएगा तो आज मैं फिलहाल आज की क्लास को यही ब्रेक करता हूँ कल हम आगे के टाइप समझेंगे ठीक है हो सकता है एक से दो क्लास और लग जाए इसी टॉपिक को कंप्लीट करने में लेकिन हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे अगर हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम सीख लेंगे तो फिलहाल दोस्तों यहीं पर बता लेता हूँ आपका दिन शुभ हो जल्द मिलेंगे बाय बाय टेक केयर सी यू